这题给了我们一个方程，是关于 x y 的一个方程，是四分之一括号五 x 方加 y 方减四，乘以括号 x 方加五 y 方减四。这个图代表一些，呃 ，f x y 的 level set。Control plus 就是说，把，比如说，使得 f x y。使得 x y 使使得 f x y 等于同一个值的所有的 x y 连成一个连成一个线，可以理解吗？比如说高中地理学过等高线，就把所有等海拔的点连成一条线。Contour plot 就是说，就所有的不同代表，就是不同等高线的，都把它放在一起。就比如说，因为因为这条线和这条线都交在了这个点，所以它俩的肯定代表的是同一个 level set， 就是这两这两条线代表的是同一个 level set 里的两只，对吧？因为它们俩都经过这条这这个点，所以 f 在这个点的值肯定是一个固定的值。那么说，比如说在这个点，在这一条线上，另外一点 ，f 在这个点的值肯定也是 c， 对吧？比如说，比如说 f 在这点的位置 ，f 在这一点的值是 c 的话，那 f 在这一点的值肯定也是 c， 对吧？这是 level set 的定义。那既然这样，那比如说在这一点 ，f 在这一点的值肯定是 c， 对吧？对吧？因为不可能两条不一样的等高线交相交在一点。这个题目要求我们找到至少九个 f 的 critical point。critical points 是什么？它是不是说 spread f at x y 等于零？假如 x y 是一个 critical。Critical points 代表了几种可能，它是不是有可能是一个 local minimum， 也可能是 local maximum， 或者什么都不是，对吧先找找这个图上有没有 local minimum 或者 local maximum。如果是，因为 f 这个方程，一看这样的形式，它是一个 x y 的 y x y 的一个多项式，对吧？所以它肯定是一个 c c 一的方程，对吧？所以它的 gradient 肯定什么时候都是存在的，对不对？对吧？有问题吗？那我们看。它的 local minimum、local maximum 都可能在哪？在这种 contour contour plot 上，比如说这个是 level set， 比如说这是代表 c 等于一的时候的 level set， 这个是。这个是 c 等于二的时候的 level set， 那再往里一圈，可能代表的是 c 等于零点五的 level set， 它是不是有可能越中心，它代表的 level set 的值越低，对吧？它很有可能最后就变成了一个点，就代表那个点那个地方可能是一个 local maximum 或者 local minimum。就像，比如说中学地的时候，那个一座山峰，我们把一个山的等高线连起来，这可能是八百米，然后
这一圈整条线是九百米，那再往里面，这个整条线可能代表一千米。对于一座山峰来说，你是不是越往它中心，就在你所在的海拔越高，对吧？越往它中心的海拔越高，所以你最后这个点就代表它海拔的顶点，就是山顶，对吧？和这个原理是一样的。那我们看它有几个这样封闭的圆圈组成的这个 level set， 是不是总共有一二三四五，有五个，对吧？对吧？所以这五个肯定是，肯定是 local minimum 或者 local maximum， 也就肯定是 critical points， 对吧？这是我们已经找了五个 critical points。那 implicit function theorem 告诉了我们什么？它是不是说，当你的 gradient 不等于零向量的时候，那是不是就代表 f 对于 x partial derivative 不等于零，或者 f 对于 y 的 partial derivative 不等于零，对吧？那比如说，当 f 对于 x 的 partial derivative 不等于零的时候，那是不是在这一点 x y x 就是 y 的一个 function， 对吧？那或者当 y f 对于 y 的 partial derivative 不等于零，那在这一点，比如说在 a b 这一点 ，f 关于 y 的 partial derivative 不等于零，那么在 a b 附近是不是？ y 就是 x 的一个方程，对吧？这是 implicit function theorem 说的，对吧？那假设，比如说。在这个交叉点，我们看这在这个交叉点周围有没有可能 y 是 f y 是 x 的方程或者 x 是 y 的方程，有可能吗？比如说圆圈里的这部分。线有可能代表了 f x 的图像或者 f y 的图像吗？对，因为图像要求你的话，要求你一个 x 只能对应一个 y， 对吧？但是 y 等于 f x， 比如说，那你是同一个 x， 就不可能。说一等于 f x， 同时二等于 f x， 对吧？不可能，对不对？同理的，如果你的变量是 y 的话，也是一样，不可能一等于 f y， 同时二也等于 f y。那这个图像，比如说，我们假设 y 是 x 的图像，那是不是在这个点周围？一个 x 对应一个 y， 对不对？但是，你一个 x 有可能对应，这个不太好，这个画的斜线不对。就比如说对 y， 呃，在这个周围有可能一个 y 对对应一个 x 吗？不可能。比如说 y 是。是我想要的那个 y， 但因为这个这两条线是交叉的，所以肯定这条横线，这条水平的横线
会教过这两个，都会教过这两个点，对吧？就不管你这个这个圆圈多小，只要我这个 y 离你这个的这个焦点的纵坐标够近，那肯定这条横线它会横着交过这条稍微缓一点的曲线。也会交到这个稍微就竖直的这个曲线，对吧？对吧？所以在这个点周围，可能 y 是 x 的图像，或者 x 是 y 的图像，对吧？那这样的点有几个？你 p l a c e t h i s function theorem 告诉我们，假如 f 在 a b 这一点的 gradient 不等于零，不等于零向量，那肯定在 a b 周围 y 会是 x 的图像，或者 x 是 y 的方程，对吧？但是很明显，对于这样一个方程来说，它是一个 c one 的方程，所以 grad f 肯定什么时候都存在，对吧？假如它不等于零。那么它就应该在这个周围就应该是 y 是 x 的方程或者 x 是 y 的方程，但它不是，对吧？那所以肯定这个假设肯定是错的，那肯定在这一个点 ，grad f 等于零，对吧？那 critical points 的定义是什么？是不是就是 grad f 等于零，对吧？所以，我们还要加上这四一个焦点，我们就回到 intersection。Okay. 所以，我们就找到了至少九个 critical points， 对不对？他们 test 三肯定会考一个这样的题啊，第二肯定会考。有问题，告诉我。有问题吗？有问题。他给我们那个 function 的意义是什么？就是说它是一个 c one。对。然后那个 function 具体是什么？有没有人给？主要还是看那个。你就看，主要是看那个方程的性。没有问题吧？没有问题。先我讲，我找一个去年考试上的题啊
下面这个图也是代表了一个 level side， 就这两条斜这两条斜线代表的是同一个 level side。呃，这个方程是 y 方减一二 x 加四 d 的 x 方，然后但是这个 level site 代表这个值是未知的，我们需要找到这个值。同时，我们要给出理由。想法吗？看这这个图，有一点相似的地方。我们看这个 x。S 实际上就是 r 二零使得 y 方减去 d 的二 x 方加四乘以 d 的 x 方减 alpha 等于零，这个集合对不对？只是这个 alpha 是一个未知的固定的数，它是一个 unknown constant。我们现在需要求这个 alpha。那我们看这个方程，这个就是我们的 f x y。我们看这个方程是不是一个 C 一的方程，对不对？那既然是一个 C 一的方程，那在这一点。跟这道题的原因一样，那这一点的 gradient 是不是只能等于零？因为如果这一点的 gradient 不等于零的话，那周围这一部分，这个圆圈内的这两条线就应该是某一个 function 的 graph， 但是它明显不能是一个 function 的 graph， 因为一个一个 x 对应了两个 y， 或者一个 y 对应了两个 x， 对吧？所以不构成 y 和 x 的这样一个一个关系，所以它只能是这个点的 gradient 只能等于零。我们先要解释它为什么等于零 ，by implicit function theorem。那这里就存在一个 open subset。比如说，这 open set open subset 的名字是 U containing A。Such that u 和 s 的交集 ，u 和 s 的交集就是这个圆圈里的两段线，对吧？有问题吗 ？Is a graph of a function。但是这明显不是一个 graph of。Alpha function.
那所以，所以根据这部分，我们知道 red at at a 肯定是等于零的，对吧？那 red at 呃，通常的来说 ，red at 的表达式是什么呢 ？red at 等于 f 对于 x 的 partial derivative 是负二 e 二 x 加四 e x。对吧？然后， red f， 那那 f 在 f 在 a 点 ，f 关于 y 的 partial derivative 是什么？是不是就是二 y？ 对吧？那 a 这个点就是使得。f 关于 x 的 partial derivative 和 f 关于 y 的 partial derivative 同时等于零的这样一个点，对吧？所以我们求二 y 等于零，同时负二 e 二 x 加四 e x 等于零。那那第一个式子肯定得出了 y 等于。对吧？那我们看第二个式子，我们把 e x 提出来，是不是就是负二 e x 加四等于零，对吧？所以，要是这个式子等于零的话，肯定是右边这部括号里这部分等于零。那么，怎么使得哪个 x 才能哎哪个 x 才能使得四减二的 e 的 x 方等于零呢？那是不是因为 e x 也是一个单调的方程 ？e x 的图像是这样。它不可能有两个不同的 x 对应同样的 e x， 对吧？所以这个 x 只能是 ln 二，对吧？那我们现在知道 x 等于 ln 二 ，y 等于零，那么我们就可以通过这个等式，这个定义这个 s 的等式。来求出 alpha 是什么？那 alpha 是不是就等于 y 的平方就是零的平方，对吧？减去 e 的二 log 二次方加上四乘以 e 的 log 二次方等于等于。负四加八，对吧？对吧？对吗？也就啊，那 alpha 就等于四问题吗，朋友们？有问题吗？那。所以说，应用这个 implicit function theorem 还是一个就是逻辑上的问题。implicit function theorem 告诉我们，如果 gradient 不等于零，那么它在那个点附近肯定不能被，肯定，肯定不能被当做一个 function 的图像，对吧？所以反过来，不，如果 gradient f 在某一点
不等于零向量，那么它的图像肯定能被当做是一个 function 的图像，对吧？但反过来，如果这个 function， 如果这个，如果在这个点附近，这一个集合不能被化作一个 function 的图像，那么它肯定是 gradient 等于零。所以，关于这个，比如说交叉点这种问题 ，every test 也肯定会考的。那今天还有什么问题吗？今天讲过还有问题吗？那我们就今天就讲到这儿，可以吗？